前段时间，媒体突然爆出，台湾谐星陈轩玉的母亲陈章月英女士因罹患胆管癌离世，享受八十岁。在陈轩玉母亲的告别会上，著名艺人许孝顺一时悲从中来，忍不住爆哭。他泣不成声地说：“这病来得太快，没太多时间可以做任何道别。电话来了时，那种遗憾很大。”他提醒大家，心情是及时的。希望大家珍惜。许多人可能不清楚，为何陈章月英女士去世，许孝顺会如此难过。其实是因为许孝顺曾经受过陈章月英女士诸多恩惠的缘故。许孝顺演艺之路并不顺利，有着许多坎坷和故事。今天就一起来回顾下许孝顺的发展历程。许孝顺于一九六二年七月十九日出生。自幼生长于台湾基隆市暖暖区，是台湾著名男艺人、演员、搞笑谐星、节目主持人。曾于二零二零年八月，凭借《在台湾的故事》获得第五十五届台湾电视金钟奖、自然科学及人文纪实节目主持人奖提名。因其父许玉龙曾为基隆市议员，所以许孝顺从一九八四年开始。曾在台湾基隆地方法院担任法警五年，工作期间考上华视编剧班，加入基隆话剧社，报考兰陵剧坊演员培训班，也在电视台当二三线演员。许孝顺接到第一个电视节目通告是一九八五年，担任了台式连续剧《江湖夜雨十年灯》的临时演员。此后。许孝顺在兰陵剧坊三位创办人之一的金世杰引荐之下，进入电视台制作人王伟忠制作的华视综艺节目《连环炮》，演出短剧单元《中国电视史之军教篇》，扮演一个傻兵而走红。与此同时，许孝顺请辞法警，正式离开公职，进入演艺圈。一九九零年，许孝顺便开始长期主持综艺节目《连环炮》，没几年之后。许孝顺开始拉一些新晋演员接秀。当时，许孝顺把制造道具、编剧、美术等项目全部一手包办，为成为一代笑匠，在各方面都打下了坚实的基础。许孝顺在从开始接受王伟忠的相助，直到石头家族成立前这段时间，就已经成为能独当一面的谐星与主持人了。终于在一九九九年，许孝顺与搭档伙伴及师傅彭恰恰。在三立台湾台携手主持的《铁狮玉玲珑》中大受欢迎，热潮延续到二零零二年。由于《铁狮玉玲珑》的成功，许孝顺乘势而起，在二零零一年二月二十四日与马士立为首，带领一众子弟兵成立石头家族，在台北市市民大道设立欢乐十足公司作为家族总部。事业之外，许孝顺也曾有过丰富的感情史。他与前妻李由君于一九九二年结婚，曾被媒体称为“美女与野兽”的婚姻。许孝顺的妻子李由君气质非凡，长相甜美，是个古典美人。当初是许孝顺费尽苦心在节目中下跪求婚，才好不容易取得美人归。婚后，夫妻俩育有一女，一家三口日子过得十分甜蜜。然而，美女与野兽的幸福婚姻并没有持续多久。在2001年，为照顾在加拿大读书的女儿，妻子李由君也搬到了加拿大。但是，许孝顺为了维持家庭生活，必须留在台湾打拼事业，所以夫妻二人无奈，只能分隔两地。聚少离多的婚姻，让两个人之间的沟通越来越少，为未来离婚埋下伏笔。许孝顺在记者会上也曾暗示，如果半年后他离婚了。请大家不要讶异，因为这个事件对老婆的家人，还有自己的家人，都是一种打击。直到后来有一天，媒体爆出大料，许孝顺因居住加拿大的妻子突然过世，所以请辞《基隆中原记》主持人工作的信息。该料一出，瞬间登上当地头版头条，网友们纷纷表示难以置信。此时，居住在加拿大的许孝顺妻子。看到报载新闻后，误以为是许孝顺故意放话刺激自己，所以妻子李由君畏罪犹豫，在悲痛中毅然决然提出离婚的诉求。可怜许孝顺在其中毫不知情，莫名遭受到痛苦
。后来爆出假新闻的媒体出面坦诚，自己爆的是假料，并诚恳认错，祈求夫妻的原谅。虽然报道错误的媒体有所道歉，但是像这样没有经过查证的新闻讯息，却导致了一个家庭悲剧的发生，实在很难令人苟同。因为媒体在没有求证事实的前提下所做出的乌龙报道，导致原本就需倍加呵护的婚姻出现无法挽救的裂痕，进而加速其瓦解。此事最后也确实导致两人的婚姻走到尽头，结束了十几年的夫妻感情。许孝顺后来在记者会中提及此事时，一度痛哭失声，难过情绪久久无法平复。然而，离婚后一波未平，一波又起。离婚后的许孝顺每月要支付安家费六千元加币给前妻，但才支付一年多后，他因手上节目锐减，改为每两三个月支付一次。二零一零年一月，前妻写信给媒体，指控他没付赡养费。二零一一年，又被十五岁的女儿向法院申请提供担保后，对他假押扣七百七十万元财产。这些事一度让许孝顺陷入绝境。后来，他通过前岳父居中协调，和前妻达成三项协议：第一是把关于女儿十年约三百万元的保单还给前妻；其次是每月支付前妻三万元赡养费，十年共计三百六十万元；最后一点是三百六十万元要一次付清。前妻在后来曾传真给许孝顺一封信。据许孝顺向媒体转达，说是前妻只想过安静生活，解扣押并非他或女儿本意，是他在不知情下，他律师基于保护他母女所做出的动作。赡养费事件过后，他仅靠主持卫视《封神无双》获取收入，每集酬劳约四万元，每月收入约三十二万元，但每月开销近三十万元。先前已拿光复南路五十四平房子向银行贷款一千五百万元，再加上跟朋友借约八百万元，还要立刻支付赡养费约三百六十万元，负债高达两千六百六十万元。然而，面对着许多压力，生活愈发艰难的他，却只是淡淡的表示：“我会努力工作。”离婚后的许孝顺非常想念女儿，曾经有一年多的时间都没有和女儿通一次电话。也没有见过一次面，就连照片都没有。但他对女儿实在思念过度，只能通过媒体在镜头前哽咽着向女儿问好，并深情告白：“爸很想念你，相信妈妈将你带得很好，希望你每天都能过得很快乐。打电话给我好吗 ？I love you。”许孝顺对女儿告白的视频传出之后，令网友们怜惜不已。不过好在后来他与前妻达成协议。已顺利与女儿碰面。几年过后，徐孝顺梅开二度，于二零一一年和小二十四岁的嫩妻陈瑜再婚，育有一儿一女。徐孝顺透露，他和陈瑜是在十年前演舞台剧相识的，当时陈瑜担任他的化妆师，后来两人感情升温，从朋友变成伴侣关系。关于老少配，因为价值观会差许多。两个人的许多观点也难免会不一致，然而许孝顺和他的嫩妻却是幸福甜蜜的，感情非常好。许孝顺能在物质上极大满足对方，而且即便两个人发生矛盾，他也会做出很大让步。兴许是与许孝顺年龄大了之后越来越大度有关，但妻子陈瑜也并不是无理取闹的小女生，价值观的差异感也几乎不存在了。回想起第一段婚姻，许孝顺表示，年轻时他一心专注在工作上，从而忽略了前妻和孩子，所以这十年来，他开始学着把脚步放慢，用心经营家庭与夫妻关系，多花时间陪儿女成长，要把婚姻学分好好的重修到完美。问到目前有没有计划生第三胎，许孝顺笑说，因为老婆比他小二十四岁的缘故。老夫少妻拍照都会被笑三代同堂，如今自己已经是几十岁的高龄了，体力承载过度不好，觉得只生两个孩子也挺不错的。但即使没有做人计划，体力也没以前好，估计看日子先黄历，享受闺房情趣还是必须的。直言我们真的超级相爱。
。关于事业和收入一事，许孝顺透露，由于录制节目的时间减少，原本的薪水也跟着调降。不过好在节目停播后，商演接踵而来，自己也在各大直播平台上开展业务，整体收入丝毫未被影响。在这之前，许孝顺还和朋友一起投资了殡葬业，现在每月至少都还有六位数台币进账。当初与友人投资时，也仅仅只是投入了一百五十万元，可谓是小投资大回报。超强的生意头脑也令圈中人羡慕不已。之前在某综艺节目上，许孝顺和师傅彭恰恰、徒弟黄登辉一同被邀请，三代同堂欢聚的喜悦之余。许孝顺却遭徒弟控诉拖欠奶粉钱，师傅也借机大吐苦水，场面一度十分尴尬。幸好许孝顺急中生智的开玩笑扭转局面，三人才又重回融洽氛围。如今的许孝顺专心经营着自己的副业，偶尔上上综艺节目，分享生活趣事，赚点外快，也算是生活安稳了。尽管依然有媒体拿他现在的老夫少妻说事儿。但他本人已经看得很开了。回顾许孝顺的这几十年，也算是跌宕起伏、风雨飘摇。但不管是事业不得志，还是情感有变故，他都从来没想过放弃，一步步的走出来了。直到现在，生活美满，家庭幸福。我们在人生中同样也会遇到许多困苦，但只要我们时刻清楚自己要的是什么。做好决定之后，一直努力就好了。祝愿我们都万事顺遂，也祝福顺子能安详余生。斜杠青年近年来也成为一个热词，很多人在完成自己的工作之余，还会选择学习一些别的技能，以充实自己的生活和财富。这股潮流也影响了在娱乐圈沉浮多年的演员们，他们靠着自己的影响力，希望也能创造出另一番奇迹。一九七零年，曾心梅出生于台湾，那时候她还叫曾小平。由于家境不好，作为长女的她，小小年纪便理所当然地承担为家庭分忧的重担。多年后，曾心梅表示，自己还只有四五岁大的时候，就开始跟着父母在市场上摆摊了。这样的摆摊生活，从童年开始，一直持续到曾心梅考上高中。那期间，她似乎发现了一个比摆摊做生意更好且更快的赚钱方法——唱歌。曾心梅说过。自己从小似乎就有唱歌的天赋，收音机里有什么最新的歌曲，他听过后就能很快学会。而且和大多数人唱歌跑调不一样，曾心梅唱得很准。每当忙碌的一天过去后，父亲就会坐下来安静的听女儿唱歌。父亲是一个话不多的人，虽然从来没有说过女儿唱歌好听之类的话，不过曾心梅也没有听到过父亲说自己音调不准。就这样。在一天天的自我练习中，曾心梅获得了入行的资格。据说那时候，只要听说有歌唱比赛，父亲就会亲自开车带着女儿去报名参加。渐渐的，比赛参加多了，曾心梅不但取得了好成绩，更想利用唱歌赚钱。她开始模仿一些知名歌手，诸如蔡秋凤、黄以玲等人，通过模仿歌手的音乐，然后再为一些小公司伴唱的歌带录音。钱虽然并不多，可对仍旧在读书的曾心梅而言，已经足够生活费了。因为从小家境一般，从那时候起，曾心梅唱歌的主要目标就是为了赚钱。用她自己的话来形容，就是非常贪心，能多赚就尽量多赚。可从实际的情况来看，这样的歌唱模式并不能让她赚得更多。更为重要的是，翻唱的模式并不能让她获得更大的名气。一转眼高中毕业，曾心梅对未来的定位仍旧是唱歌。不善言辞的父亲再次用实际行动站在了女儿这边。为了女儿将来的发展，他们全家北上来到了台北。父亲开了一家银饰店，自己还亲自做着银匠的活儿。来到台北后，曾心梅面前的机会一下子多了起来。一九八八年，她的第一张专辑《胭脂酒》发行。此时的曾心梅签约了上格唱片，作为一个新人，公司也曾尽力的捧她出道。此后两年，公司一心为曾心梅推出四张专辑，但从市场的反馈结果看，这些专辑在发行后都如同石沉大海，销量上不去，歌手自然就不会被更多的听众知道。而且，曾心梅早期的出道仍旧以翻唱歌曲为主，这在很大程度上又为其事业的发展增添了不少未知因素。由于发行的一张张专辑未能达到预期的效果，此后在九十年代初很长一段时间，曾心梅都在为歌舞类节目担任幕后伴唱，一直到一九九六年，也是曾心梅出道八年后，凭借专辑《九十五伴》，你是幸命，她的名气才渐渐闯了出来。
。而当年的这张专辑也让她拿下了金曲奖最佳方言歌曲、女演唱人奖。三年后，曾心梅凭借《认份》再次提名金曲奖。随着事业的逐渐开拓，曾心梅也在电台主持过音乐节目。在节目中接听听众的来电时，他还曾遇到过变态粉丝。那位变态起先的问题还很正常，都是问一些正常的音乐问题，但说着说着就逐渐变调了。对方居然问他穿什么衣服等隐私的问题，谁知曾心梅也不是吃素的，他直接回枪过去：“你现在又穿着什么衣服呢？”多年后再次谈起此事，还有媒体问他，要是当时对方真的说了什么不堪的话，比如我现在没穿衣服之类的，他又该怎么应对呢？曾心梅就表示，那就麻烦对方把电话号码公布出来嘛。或许正是因为电台而非电视台，听众看不到他，才有一些变态会想入非非。而如此霸道的他，曾经居然也曾有过自卑的时候。刚入行的时候，他觉得自己长得不好看，一开始是在后台伴唱，由于看不到本人也没什么。可只要在公开演唱的场合，或者是媒体采访刊登的照片，外界的一些声音就显得非常刺耳了。曾心梅坦诚，那时候自己的抗压能力很小，无论是有些人当面对她说的话，还是媒体上的议论纷纷，都曾让她饱受困扰。按理说，一个歌手本身是靠声音，不是靠面容吃饭，可身处娱乐圈，她一点选择的余地都没有。别人对她的容貌的嫌弃，甚至于一度产生轻生的念头。据说她在随后真的进行过一些不理智的行为，不过最终好在她没有去轻生。而且随着他在1996年拿到了金曲奖，得到认可之后的曾心梅，他的心态也渐渐变得自信而坚强了。自那之后，曾心梅开始扩展自己的事业版图，除了歌唱之外，他还涉足了电视台的节目主持。2003年，对33岁的曾心梅而言，应该是人生中很重要的一个时刻。在事业上，这一年他凭借《我的音乐你的歌》这档综艺节目获得了金钟奖综艺节目主持人的提名。与此同时，这一年的曾心梅也步入了婚姻的殿堂。她的丈夫郑文祥是一名潜水员兼教练，和既是歌手又是综艺节目主持人的曾心梅比起来，外界曾一度觉得曾心梅这是下嫁。毕竟曾心梅那时候事业红火，舅舅彭恰恰也是圈内的资深人物，这样打拼出来的好的家庭条件，什么样的人找不到呢？可这些只是外界的看法，曾心梅并不这么想。结婚之后的那几年，曾心梅为了家庭，仍旧在拼命的赚钱。外界觉得她过得不好，可她自己又是另一种看法。之所以选择下嫁，是因为郑文祥答应了她几个条件。曾心梅是丁克一族，她和郑文祥恋爱的时候就明确告诉她，将来不要孩子。这既是一种试探，更是表明自己的态度和立场。毕竟对绝大多数人来说，结婚后孩子还是要有的。假如郑文祥当初有要孩子的想法，或许两个人也就不会走到今天了。所幸当时郑文祥答应了曾心梅的这个要求，更为重要的是，他还能说服自己的父母不要孙子。多年后，当媒体问及曾心梅为何这么多年过去都不想要孩子时，曾心梅的回答是：他把母亲当成孩子来养。彼时，曾心梅的母亲已经六十多岁，日常依旧守着早年开的银饰店，而他的父亲去世较早，几乎没有看到女儿将来有了更大的成就，所以每每谈及此事。曾心梅都充满遗憾，据说对父亲一直怀有思念。她很多年来一直不敢唱《落雨声》这首歌。二零一二年演唱会时的曾心梅终于唱了这首歌，她在现场一边唱也一边飙泪。曾心梅还跟现场的歌迷表示，作为子女，一定要在父母健康的时候尽力去为他们做些什么。她坦言，自己最大的遗憾就是父亲还在世的时候没有亲口告诉她：“女儿爱你。”除此之外，她还信心满满的表示自己绝对不会跟丈夫离婚。当年的演唱会爆满，收入达到了五百万。而此时的曾心梅在二零一零年又一次拿到了金曲奖，可以说在事业和家庭上，她获得了双丰收。由于丈夫是潜水员，爱屋及乌的曾心梅早早也爱上了潜水。但是在二零一三年八月份的一次潜水，却差点让夫妻俩一并葬身大海。那时除了曾心梅夫妇，还有其他的一些游客同行，潜入水深二十米处时。曾心梅一度沉迷在水下的生物拍摄中，可转过头来却发现同行的男游客抢了她丈夫的氧气瓶。曾心梅赶紧游过去，和丈夫共用一个氧气瓶，然后慢慢浮出水面。事后，当她得知那名游客也是一名潜水教练时，忍不住在媒体上公开吐槽：“这样不顾别人安危的人，怎么样能去救人呢？”二零一五年，曾心梅和丈夫又一起去了科摩多岛潜水。这次潜水的深度还是二十米左右，但是不了解当地水文的曾心梅下潜后就遭遇了强大的海底暗流。那时候她心想着自己可能真的要去世了，慢慢上浮后依旧被海水冲出去好远。
，所幸后来他被救援船救起，才算是没有酿成事故。这次的劫后余生似乎对曾心梅影响很大。二零一六年时，他开始告别歌坛和主持界，在台北的街头卖起了包子，据说其门面的投入资金在二十一万人民币左右。刚开张的时候，每月的营业额可以达到三万左右。曾心梅既是店长，还负责结算和亲自送货。谈及为什么要开店铺，他说自己老了后，至少能有一件要做的事情。店铺的生意前两年还不错，最高峰的时候，他在台北一口气又增加了三个铺面。那期间月营业额达到了四十万新台币。但是仅仅三年的时间，曾心梅就把所有的门店都关掉了，还因此亏掉很多钱。当时曾心梅还吐槽是新的公修规定害了她，而网友却表示，先从自身找找原因。曾心梅称自己将来还会重新开包子铺，还表示不能用机器做，因为人的嘴巴很刁，能吃出来。而在包子铺关门后，曾心梅现如今又卖起了冰品饮料，新的门店光是装修就又投入了三百万新台币。未来生意怎么样，一切都还是未知数。而音乐圈每当有新人发行专辑，曾心梅也会前去凑凑热闹。对于未来生活，看淡生死的他坦言，目前还没有立遗嘱。他觉得自己不排斥立遗嘱，但是目前最重要的是把眼前的事做好。很多人都在讨论树葬还是海葬，不管再怎么葬，也不是像电影那么浪漫。他还谈及未来想要成立安养中心，也绝不是嘴上说说而已。也希望未来有机会能够和有相同理念的人结合起来，成立安养中心。他也曾到基隆长庚医院附近看过，目前还没有确定安养中心要开在哪，但地点一定要便利，方便就医，也不能离市中心太远。这些问题都在他脑海中反复思考过。去年春天，还有记者问他是否考虑过退休封麦，他则一派轻松笑说：“只要大家还喜欢听我唱歌，就会继续唱下去。”目前就是希望做好时间管理大师，餐厅副业、商演、节目主持的工作同时进行。而为了长保身体健康，他表示自己每年会固定健检一次，拥有专业的中医师帮他调整身体。曾有过胃溃疡的他，通过中药调理，如今身体也已无大碍。在曾心梅的故事中，她是一个有着个人独特思想的女性，她所焕发的光彩也是大家所羡慕的。我们在此也希望她能够在未来的日子里得偿所愿。今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。